சென்னை ரேஸ் பேங்க் டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் கடந்த ஆண்டு கேரள வெள்ளத்தின் போது தனது சுயநலமற்ற பணியால் தலைப்புச் செய்தியாக பேசப்பட்டவர் கலெக்டர் கண்ணன் கோபிநாதன் இவர் தற்போது ஐஏஎஸ் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இதற்கான காரணம் என்ன வாருங்கள் பார்க்கலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கேரள மாநிலம் தாத்ரா மற்றும் நாகர்கவேலி பகுதிகளில் கலெக்டராக பணிபுரிந்த கண்ணன் அதன் பின்னர் நகர்ப்புற மற்றும் விவசாய குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான அதிகாரியாக பணியாற்றினார் திருச்சூர் அருகே புத்தம்பள்ளியைச் சேர்ந்த இவர் கடந்த ஆண்டு கேரளாவை புரட்டி போட்ட வெள்ளத்தின் போது நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டார் தான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்ற அடையாளத்தை மறைத்துக் கொண்டு செங்கனூரில் உள்ள நிவாரண முகாமில் பொருட்களை பிரித்து அனுப்பும் பணிகளில் எட்டு நாட்களாக பணியாற்றினார் மீட்பு பணியாளர்களில் ஒருவருடன் ஒருவராக பணியாற்றிய கண்ணன் அப்பகுதியில் நிவாரண நிதியையும் வழங்கினார் இவரது இந்த நடவடிக்கை அப்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது கண்ணனை கலெக்டர் என கண்டறிந்ததே மீட்பு பணிகளை மேற்பார்வையிட வந்த மற்றொரு கலெக்டர் தான் இப்படி தன்னலம் பாராமல் மக்களுக்காக கடும் வெள்ளத்தின் போது உழைத்த கண்ணன் தற்போது தனது கலெக்டர் பதவியை கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி ராஜினாமா செய்துள்ளார் இந்த ராஜினாமாவிற்கு காரணமாக அவர் கூறியது என்ன தெரியுமா தனது எண்ணங்களை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்த முடியவில்லை என்பதும் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை அரசு இடைநிறுத்தம் செய்வதுதான் என கூறியுள்ளார் இந்த ராஜினாமா குறித்து கண்ணன் மேலும் கூறும்போது இந்த ராஜினாமா சமூகத்தில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த போவதில்லை என்பது தனக்கு தெரியும் என்றும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இந்த செய்தி அரை நாள் கூட நீடிக்காது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த கலெக்டர் பதவியில் தான் சேர்ந்ததே சுதந்திரமாக மக்களின் குரலை மீட்டெடுப்பதற்கு தான் என்றும் ஆனால் அதை தன்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் இதனால் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதன் மூலமாக தனது சுதந்திரத்தை மீண்டும் பெறுவேன் என்றும் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இது மட்டுமல்லாமல் ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக உரிமை கோரி கடந்த மூன்று மாதங்களாக பொதுமக்கள் நடத்திய போராட்டத்தை குறிப்பிட்டு சுதந்திரம் மற்றும் ஜனநாயக உரிமையை விட்டுக் கொடுத்து பெறும் செல்வம் பயனில்லை என்பதை ஹாங்காங் மக்கள் புரிய வைத்துள்ளனர் என்றும் கூறியுள்ளார் இந்த வருஷத்துக்குள்ள அரசு மற்றும் வங்கி வேலைக்கு போறதுக்கு சென்னை ரேஸ் பேங்க் டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்